നമസ്കാരം ടിക്ടാണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയാലും അതായത് എസ് എസ് സി പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ പി എസ് സി പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ ആർ ആർ ബിയുടെ പരീക്ഷ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്തൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയുടെ അറ്റത്തൊരു ഡാഷ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് ആ സംഖ്യയിൽ ഏത് സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓരോ സംഖ്യയെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെ ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെ ഇതിനെ ആറ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ പി എസ് സി പരീക്ഷ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും ഹരിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ ഉള്ള എളുപ്പവഴികളാണ് നമ്മളതിനെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവയുടെ ഹരണ സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂളുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മുമ്പോട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും ഇതൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ കണക്കുകൾ വെട്ടുമ്പോഴും ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എടാ ഇതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് പറ്റും വെട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ റൂളുകൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ റൂളുകൾ നന്നായി അറിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലും വലിയ എത്ര വലിയ സംഖ്യകളെയും ഇതുകൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ല ഇതുകൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെ അമ്പത്തിനാലിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഹരണ സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പൂജ്യത്തിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു സംഖ്യയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് വിട് ഇനി ഒന്ന് ഒരു സംഖ്യ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ദൻ രണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ അക്കം ഇരട്ട സംഖ്യയോ പൂജ്യമോ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നിശേഷം നമുക്ക് അതായത് ഇഷ്ടമില്ലാതെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അങ്ങനെ പൂജ്യമോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് സംഖ്യകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സംഖ്യ നിങ്ങളതിനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഇവരെ രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പൂജ്യം അറ്റത്ത് വന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം എട്ട് അറ്റത്ത് വന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ആറ് അറ്റത്ത് വന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇനി രണ്ടറ്റത്ത് വന്നു നിശേഷം ഹരിക്കാം രണ്ടു കൊണ്ട് ദ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആററ്റത്ത് വന്നു ഈ സംഖ്യയെ രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെയോ അഞ്ചറ്റത്ത് വന്നു അഞ്ചൊരു ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ച് അറ്റത്ത് വന്നതു കൊണ്ട് നമുക്കിവനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം വരും മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിലെ അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട്
ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാല് രണ്ട് ആറ് ആറും നാലും പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ മുഴുവൻ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ആറ് എട്ടും പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഏഴും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആ താരൊക്കെയുണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്നറിയുവാൻ ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പതിന് രണ്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് രണ്ടും എട്ടും പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും എട്ടും മുപ്പത് പതിറ്റി മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആറും നാലും പത്ത് പത്തും നാ രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നും ആറും ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തൊൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംശയം ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ അകത്ത് ഒമ്പതിന് രണ്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കാൻ എന്നല്ല നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയുവാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം വരണം ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും ശരി അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ രണ്ടക്കം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ടക്കം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടുത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യം ആറ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടക്കം നാലിൻ്റെ ഗുണിതമോ പൂജ്യമോ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എത്ര വലിയ സംഖ്യയായാലും അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമോ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം സംശയമുള്ളവർക്ക് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ മാത്രം ഹരിച്ചു നോക്കുക ഇഷ്ടം വരത്തില്ല പ നാല് ഗുണം പന്ത്രണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടിനെ ഹരിക്കാമെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ മുഴുവൻ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അടുത്തത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയൂ ഇരുപത്തഞ്ചെന്നല്ല ഒരൊറ്റ ഒറ്റ സംഖ്യയെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത പൂജ്യം ആറ് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള പൂജ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പൂജ്യം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആറ് തന്നെയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തന്നെയാണ് പൂജ്യം എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് തന്നെയാണ് പൂജ്യം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറിനെ നാല് കൊണ്ട് പറ്റൂല നാല് കഴിഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ ഗുണത എട്ടാ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ സൈഡിൽ കൊണ്ട് ചേർന്ന് നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാല് ഗുണം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പറ്റും അടുത്ത എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല സൈഡിൽ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കിക്കോളാം എഴുപത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം രണ്ട് വരും എഴുപത്തെട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം രണ്ട് വന്നാൽ ഈ സംഖ്യയെ ഹരിക്കുമ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്ത് തന്നെ വരും രണ്ട് വരും നാല് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യം അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യം വന്നാൽ കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് പറയാം ഈ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ നാല്
അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കാം അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് ഈ സംഖ്യ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് പറ്റൂല അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ അക്കം ഏഴ് അഞ്ചു കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ അക്കം എട്ട് അഞ്ചു കൊണ്ട് പറ്റൂല കാര്യം അഞ്ചിന്റെ പട്ടിക പോകുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറ്റ റൂളേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആറ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണതമാവണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണതമാവണം രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാൽ പറ്റത്തില്ല രണ്ടും ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണതമാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തേ അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാവണം ഇത് രണ്ടും ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതമാവൂ ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ അക്കം എട്ട് വന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റൂ ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പതിനേഴ് എട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ആറ് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അടുത്തത് ആറ് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റൂ അവസാനത്തെ ഒക്കെ ആറാ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാറും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തേഴിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏഴൂടെ കൂട്ടിയ ഒമ്പതാ ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും രണ്ടു കൊണ്ടും പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ടും പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും പറ്റും അടുത്തത് അവസാനത്തെ ഒക്കെ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ മൂന്ന് നാല് എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും പതിനാലിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് വന്നാൽ രണ്ടു കൊണ്ടേ പറ്റത്തില്ല ഇനി അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം രണ്ടും പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊണ്ടേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി ആറ് കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അടുത്തത് പൂജ്യം രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പം രണ്ട് കൊണ്ടും പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ടും പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ടു കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കാം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം വരുന്ന അല്ലെ പൂജ്യം വരാത്ത ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരാത്ത സംഖ്യ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്ര നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും ഏഴിൻ്റെ നൂറ് വരെയുള്ള ഗുണിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഏതാ ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്താറ് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത് എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നൂറ് വരെയുള്ള എഴുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇതാണ് ഏഴിൻ്റെ നൂറ് വരെയുള്ള ഗുണിതങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരുമോ എന്നറിയുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് അതിൽ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇങ്ങെടുക്കുക അവസാനത്
എട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ ഏഴാണ് ബാക്കി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ എത്തിയത് മനസ്സിലായോ അവസാനത്തെ സംഖ്യ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് ഈ അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയുടെ പകുതി സോറി ഇരട്ടി കുറച്ചു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഈ പരിപാടി നമ്മൾ അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു രണ്ടക്കമാവുന്നിടം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കി അടുത്തത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് അവസാനത്തെയൊക്കെ എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ബാക്കിയുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കണം ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ നാല് നാല് രണ്ടക്കവായില്ല മൂന്നക്കവായുള്ളൂ വീണ്ടും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തിനാല് ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടായി ഇതൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയായി മാറി രണ്ടക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ പൂജ്യമോ ആയാൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാ ഒന്നിൽ പൂജ്യം ആവണം പൂജ്യം അല്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ടാ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതം ആ കാര്യം ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തോ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എടുത്തു ഇരട്ടി എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു വീണ്ടും അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇരട്ടി ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 ഇതൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയായി ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ പൂജ്യമോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയേ അവസാനത്തെ അക്കം ആറ് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചു പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ എട്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ആറ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വീണ്ടും അവസാനത്തെ അക്കം എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് എൺപത്താറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുപത് രണ്ടക്കമായി നിർത്താം ഈ എഴുപത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നമുക്കവനെ ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഈ സംഖ്യ എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും അടുത്തത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചെടുക്കരുത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് ബാക്കിയുള്ള നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് പോകണം ഒന്ന് എട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ഏഴ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിടിച്ച നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈ കിട്ടിയത് രണ്ടക്കമാണ് ഈ കിട്ടിയത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ പൂജ്യമോ എന്നാൽ ഏഴിൻ്റെ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണോട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ചോദ്യം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി പതിനേഴ് അമ്പത്തൊന്ന് നാല് പൂജ്യം ഈ സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയണം ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം നിങ്ങൾ പറ പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയും പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എല്ലാം പൂജ്യം തന്നെ അപ്പൊ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യം ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് എന്ന് വരും ഓക്കെയാണ് ദൻ വീണ്ടും അവസാനത്തെ അക്കം നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോകണം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്നൊന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്നൊന്നും പോയില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് നാല് മൂന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ആറ് അപ്പോൾ പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ എട്ട് ആറ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് നിർത്തരുത് ഇതൊരു രണ്ടക്കമാവുന്ന വരെ ചെയ്യണം നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അവസാനത്തെ അക്കം എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ബാക്കി വന്ന പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ അവസാനം വരുന്ന രണ്ടക്കം ഇവിടെ രണ്ടക്കം അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഒറ്റക്കത്തിലോട്ട് പോയി പോട്ട് അവസാനം വരുന്ന രണ്ടക്കം പൂജ്യമോ എര ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇവിടെ വന്നത് പൂജ്യമാ
പൂജ്യമോ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് എട്ടിൻ്റെയും പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നാലിൻ്റെയും അവസാനത്തെ രണ്ടക്കമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം ഈ അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ എട്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യമോ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വേണേ സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒരിക്കലും എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിന് സംശയമുള്ളവർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്തായാലും ശിഷ്ടം വരും രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം വരും അടുത്തത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന് ഒന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കുക എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വരും നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പം പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് താത്തറയ്ക്ക് മേളി പൂജ്യം കൊടുത്തു പിന്നെയും നമ്മളൊരു പോയിൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ താത്തോട്ടിറക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്തത് പൂജ്യം ആറ് നാല് പൂജ്യം ആറ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള പൂജ്യം നോക്കണ്ട അത് അറുപത്തിനാലാ അറുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യം ഒന്ന് അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യമോ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എട്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നൂറ് വരെയെങ്കിലും അറിയാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തിനാല് അറുപത്തി മൂന്ന് എത്ര എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം മൂന്നിൻ്റെ റൂൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒൻപത് മൂന്നിൻ്റെ റൂള് എന്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിലെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ റൂള് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കണം ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതം വന്നാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് കൂട്ടണം ഗുണിക്കരുത് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും നാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒന്നും ഇരുപത്തിമൂന്നും നാലും ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്തത് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറും രണ്ടും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടും ഒന്നും ഇരുപത്തൊൻപതും ഇരുപത്തൊൻപതും ഏഴും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തി ആറിനെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത നാലും പൂജ്യവും നാല് കൂട്ടുവാണ് നാല് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് ഒൻപത് ആറും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും എട്ടും പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒൻപത് കൊണ്ട് പറ്റൂല പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അടുത്ത് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് 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 എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്തത് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് അഞ്ചും പതിനാല് പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ചും മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് പറ്റൂല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക ഒരു സംഖ്യ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നറിയു
പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയുവാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്കം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അവസാനത്തെ അക്കം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ അക്കം പൂജ്യമാണോ അതിനെ നമുക്ക് പത്തുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആ അക്കം പൂജ്യമാണോ എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പത്തുകൊണ്ട് ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാം നോക്കിയേ പൂജ്യം ഇവനെ നമുക്ക് പത്തുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അവസാനത്തെ അക്കം ഒന്ന് പത്തുകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അവസാനത്തെ അക്കം അഞ്ച് അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചോ പൂജ്യമോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം പക്ഷെ പത്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം ഉറപ്പായിട്ടും പൂജ്യം ഹരിക്കണം അടുത്ത അവസാനത്തെ അക്കം നാല് പറ്റൂല അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പത്തുകൊണ്ട് നിശേഷം പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാം അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരുമോ ഇല്ലയോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ പട്ടിക അത്യാവശ്യം ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ പട്ടിക അതൊക്കെയാണ് പതിനൊന്ന് പിന്നെ ആരാ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പിന്നെ നൂറ്റി പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനി ഒരു സംഖ്യ അല്ലെ ആ സംഖ്യയെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരിച്ചിരി സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവരെ ഒന്നട വിട്ടുള്ള ആളുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കൂട്ടരുത് ഒന്നട വിട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് പിന്നെ മൂന്നടുക്കരുത് അഞ്ച് മൂന്ന് പിന്നെ ആരുമില്ല ഇപ്പം ഇവർ കൂട്ടി നോക്കിയേ ഒൻപതും നാലും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും മൂന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വന്നു ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്നട വിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറും അഞ്ചും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് കൂട്ടിയപ്പോഴും നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെയും ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം സീറോ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനം വരുന്ന ഈ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ശിഷ്ടമില്ലാതെ ഹരിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഈ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ശിഷ്ടമില്ലാതെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം എത്ര പൂജ്യം ഇവനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് നോക്കി ഒന്നിട വിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടി രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടും അവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം ഈ വ്യത്യാസം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ പതിനൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ മുപ്പത്തിയൊന്നോ അതിലേതെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യമോ ആണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത് നോക്കി എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് ഇരുപത് മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും പൂജ്യവും മൂന്ന് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നും അഞ്ചും ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണോ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട വ്യത്യാസം എവിടെ നിന്ന് കുറച്ചാലും വ്യത്യാസം എത്ര പതിനെട്ട് ഇനി നോക്കുക ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ അല്ല പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം വരും അടുത്ത് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് അടുത്ത് നോക്കിക്കോണം അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് ആറും പൂജ്യവും ആറ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ പതിനേഴ് ഒരു സംഖ്യ ആറ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം പതിനേഴും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാ പതിനൊന്ന് ആയാൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പി എസ് സിയുടെ എസ് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ
പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഏഴും പൂജ്യം ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചും എട്ട് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എട്ടിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം പൂജ്യം ഈ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് ഏഴ് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം വ്യത്യാസം പൂജ്യമാ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ആദ്യത്തെ തുക നാല് ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ട് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ആ രണ്ടാമത്തെ തുക മൂന്ന് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം വ്യത്യാസം എത്ര ഒന്ന് ഓക്കെ ആണോ ഈ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്ര ഒന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എടുക്കുക രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടും ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഓക്കെ ആണോ ഈ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയാൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാവണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാമെന്ന ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയാം ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടും പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എന്താ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്ര നോക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കും ഒരു സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാവണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം പഠിച്ചു മാറിക്കോളുക നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമോ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആവണം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നെങ്ങനെ അറിയുന്നത് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടണം ഇത് രണ്ടുമായാൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നാല് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വരണം കൂട്ടി വന്നിട്ട് അയ്യോ മൂന്നിൻ്റെ പറ്റത്തില്ലടാ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആദ്യം നാല് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് മൂന്നിലോട്ട് പോകാം എൺപത്തി നാല് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം എൺപത്തിനാല് സൈഡിൽ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹരിച്ച് നോക്കുക എൺപത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത്തിനാല് അപ്പോൾ എൺപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് പറ്റും ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം എട്ട് ഒൻപതും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് നാലും മുപ്പത് മുപ്പതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം നാല് കൊണ്ടും പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ടും പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാം അടുത്തത് നാല് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കി അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ഇരുപത് ഇരുപത് വന്നാൽ നാല് കൊണ്ട് പറ്റും നാലിൻ്റെ ഗുണിതമായ ഇരുപത് ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒമ്പത് അഞ്ചും പതിനാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല സംശയമുള്ളവർ രണ്ടിന് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയ നാല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല നാല് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പതിനാറ് നാല് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കിക്കേ നാലും മൂന്നും ഏഴ് ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനേഴും എട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് ആറും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നാല് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യം എട്ട് വിച്ച് മീൻസ് പൂജ്യം എട്ട്
ദെൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്നും നാലും ഏഴ് ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും നാലും പതിനാറ് പതിനാറും നാലും ഇരുപത് ഇരുപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നാല് കൊണ്ട് പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റൂല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പറ്റൂല്ല ഓർക്കുക ഒരു സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ടും പറ്റണം മൂന്ന് കൊണ്ടും പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് ആണ് ഹരണ സാധ്യത അല്ല ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമുക്കൊന്നു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ട് അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ ഇരട്ട സംഖ്യയോ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടണം ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ഗുണിതം വലിയതാണെങ്കിൽ ആ ഗുണിതത്തെ തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി നാല് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം പൂജ്യമോ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആയിരിക്കണം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആയിരിക്കണം ആറ് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും അവസാനത്തെ അക്കം ഇരട്ടി കുറച്ചു അവസാനത്തെ അക്കം ഇരട്ടി കുറച്ചു ഇതൊരു രണ്ടക്കമാവുന്ന വരെ ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന രണ്ടക്കം പൂജ്യമോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം എട്ട് അവസാനത്തെ മൂന്നക്കം പൂജ്യമോ എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം ഒൻപത് അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതം കിട്ടണം പത്ത് അവസാനത്തെ അക്കം അവസാനിക്കുന്നത് പൂജ്യത്തിലായിരിക്കണം പതിനൊന്ന് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള അക്കങ്ങളുടെ തുക രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടും അവരുടെ വ്യത്യാസം ഓർക്കുക വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം പറഞ്ഞു നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ റൂളുകൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഈ റൂൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള റൂൾ അറിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഏത് സംഖ്യകളുടെ റൂൾ വേണേലും നമുക്ക് ഇതിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് എടാ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടും പന്ത്രണ്ട നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നും പന്ത്രണ്ട നോക്കിയേ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നും ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടും പന്ത്രണ്ട പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ നീ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്നൊരു സംശയം തോന്നാം സ്വാഭാവികം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ കോപ്രൈം ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ വിച്ച് മീൻസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആറിനും രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടൊരു ഫാക്ടറാണ് നോക്ക് ആറിനെയും രണ്ടിനെയും നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം രണ്ടിനെയും വെട്ട ആറിനെയും നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ബാധിക്കാം പക്ഷെ നാലിനും മൂന്നിനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങളില്ല തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയുന്നത് എങ്ങനെ ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇരുപത് ഇരുപതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപതാണ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപതാണ് നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഒന്ന് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇരുപത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ പത്തിനും രണ്ടിനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടൊരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ആണോ കോപ്രൈം അല്ല അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് നാലിനും അഞ്ചിനും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി ഒരു സംഖ്യ ഇരുപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് അല്ല ഇരുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ നാലിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം അഞ്ചിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് നാല് ഇൻറ്റു എത്ര നാല് ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് ഇൻറ്റു
മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണനമാണ് എട്ടിൻ്റെ റൂളും നമുക്കറിയാം മൂന്നിൻ്റെ റൂളും നമുക്കറിയാം ദൻ അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അമ്പത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനൊന്നും അഞ്ചും തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു സംഖ്യയെ അൻപത്തഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയുവാൻ എങ്ങനാ ആ സംഖ്യ പതിനൊന്നിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം അഞ്ചിൻ്റെയും ഗുണിതമാവണം പതിനൊന്നിൻ്റെ റൂള് നമുക്കറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ റൂള് നമുക്കറിയാം അത് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ആ ഏത് എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും പതിനൊന്നും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിലെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസ് ആണ് ഹരണ സാധ്യതയാണ് അതായത് ആ സംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതോ ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ റൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ അറിയാത്തതൊക്കെ അറിയാമെന്നൊക്കെ വിട്ടുകാർ അറിയാത്തതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയാലും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് റൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റൂളുകൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബാക്കി വലിയ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കേട്ട് എഴുതി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗവുമായി ഉടനെ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെറു